रिबन डेवलपमेंट देखिए कि यहाँ पर 1974 में जो दमन एंड यू हाईवे एक्ट लागू हुआ था उसमें ही एक क्लॉज है सात नंबर में कि रिबन डेवलपमेंट सभी जगह पर हाईवे एक्ट में होना है तो रिबन डेवलपमेंट में जो भी डेफिनेशन दिए गए थे स्टेट हाईवे का है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का है आदर डिस्ट्रिक्ट रोड का है और विलेज रोड का उसमें जो प्रावधान है ज़्यादातर हम जानते हैं कि भाई जितने भी पी रोड है जो बड़ी बड़ी मार्गे हैं हमारे दमन और दीव में उसको मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में 1974 से ही डिक्लेयर किया गया था और उसके बाद आप देख सकते हो कि अदर डिस्ट्रिक्ट रोड भी है जो विलेज में है देवका रोड वगैरह है वो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में उसके रेस्ट्रिक्शन पी डब्ल्यू डी फॉलो करा दी थी पहले साढ़े सत्रह मीटर हुआ करता था मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पे एक बार एक बाजू और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड पे साढ़े दस मीटर हुआ करते थे तो उसमें अभी रिबन डेवलपमेंट जो नई जो व्याख्या अभी जो हाईवे एक्ट के मुताबिक ली उसमें जो अभिप्राय मांगे गए थे उसके ऊपर हमारी चर्चा हुई काफ़ी लोगों की इसमें मतलब मैं लोगों का कहना था कि इसका इसके आने से दमन का डेवलपमेंट रुक जाएगा तो उसी बात को उसी भावना को लेकर हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल भाई महामंत्री वासु भाई हम लोग जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई श्री सुरेश भाई हमारे लालू भाई पटेल एम श्री सब लोग यहाँ पर थे और काफ़ी सारे एन के लोग भी थे विस्तृत में हमने चर्चा की एक एक पॉइंट के ऊपर हमने डिस्कशन किया क्यों इसकी ज़रूरत है क्यों हमें जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के जो रूल्स एग्जिस्टिंग है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है बिल्डिंग लाइन को के क्यों बढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है क्यों कंट्रोल लाइन आगे लेके ले, ले जाने की बात हो रही है हमने सबसे पहले हमारी बात इसमें कहते हुए वैभव रिखारी जी को ये बताया कि जब भी ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आपने रखा तभी इसके साथ पूरा प्लान होना चाहिए था जिस प्लान में आपने बिल्डिंग लाइन ऑन कंट्रोल लाइन डिफाइन होना चाहिए ये बिल्डिंग लाइन ऑन कंट्रोल लाइन में जो जो लोगों के मकान आ रहे हैं या जमीन आ रही है जो जिसे हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं उनकी पूरी डिटेल्स होनी चाहिए ताकि उनको भी मालूम पड़े कि ये लागू होने से हमको नफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है तो ये बात हमने रखी उन्होंने इस बात को मानते हुए कहा कि प्रशासन इसके ऊपर एक ड्राइंग बनाएगी और ये जो इन्होंने रेस्ट्रिक्शन अभी रखा है उस रेस्ट्रिक्शन के मुताबिक जो भी स्टेक होल्डर्स है उनकी डिटेल भी दी जाएगी उसके बाद हम वापस चर्चा करने का मौका देंगे तो सबसे पहली बात तो ये है फिर हमने दमन में जो सीआरजेट का मसला है आर्कोलॉजिकल का है फिर एयर एयर अपना एरोड्रम का जो हाइट का रेस्ट्रिक्शन वगैरह है उन सबको ध्यान में रखते हो दमन की जो इकहत्तर ही स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया है दीव का बयालीस है वो छोटे से एरिया में ऐसे स्ट्रिक रेस्ट्रिक्शन लागू नहीं होने चाहिए उसके ऊपर हमारी चर्चा हुई जिसमें जो पीडब्ल्यूडी के डेप्यूटी सेक्रेटरी और चीफ ऑफिसर दमन म्यूनसिपल काउंसिल वैभव रिखारी जी ने हमें आश्वासन दिया है कि ये जो भी चर्चा हो रही है वो बड़ी वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे में वो एकदम लोगों के अभिप्राय लेकर लोगों से कंसेसस लेकर और उसमें ये रिजिट नहीं है हम लोग उसमें जो भी आपके अभिप्राय आएंगे उसको इनकॉपरेट करते हुए उसको लागू करेंगे तीसरी बात हमने इसमें ऐसी इनसे रिक्वेस्ट की है कि आपने एक ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन यानी कि सपोज डाबेल से लेकर चार सत तक का जो रोड है वो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है यहाँ पर अभी राइट ऑफ वे जो है यानी एक बाजू साढ़े बारह मीटर दूसरे बाजू साढ़े बारह यानी पच्चीस मीटर का राइट ऑफ वे है जिसको इन्होंने बढ़ा दिया है और उसको कर दिया है पचास मीटर तो हमने इस बारे में कहा कि भाई एक एक रिजिट यानी कि अब ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए क्योंकि बाकी सब राज्य में जहाँ जहाँ पर रिबन डेवलपमेंट लागू है वहाँ पर फ्लेक्सीबिलिटी दिखाई गई यानी जहाँ पर अर्बनाइज एरिया है जहाँ पर ज़्यादा बस्तियाँ हैं तो वहाँ पर वो उस रेस्ट्रिक्शन को कम किया गया ऐसे सभी स्टेटों का हमने एक वहाँ पर रेफरेंस दिया तो वो भी उन्होंने बात मानी कि नहीं इस बात को भी इनकॉर्परेट किया जाए क्योंकि जहाँ जहाँ पर ज़्यादा बस्ती है जहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि भाई इस मार्जिन को बढ़ाने की वहाँ पर हम उसको रिलैक्स करेंगे तो हमारी वो बात भी उन्होंने मानी और साथ में हमने जोर इस पर लगाया कि बिल्डिंग लाइन के बाद उतनी ही कंट्रोल लाइन की यहाँ पर बात कही गई है कंट्रोल लाइन यानी क्या कि सपोज आज 25 मीटर रोड के सेंटर से 25 मीटर बिल्डिंग लाइन अगर आती है बिल्डिंग लाइन के बाद और 25 मीटर कंट्रोल लाइन तो बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन के बीच में उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस यानी कि कौन सी बिल्डिंग आ सकती है पहली बात उन्होंने सेलवास का एक रेफरेंस दिया प्रेजेंटेशन में उसमें बताया गया कि पंद्रह मीटर से ऊपर की कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी यानी हाई राइज की बिल्डिंग ये पच्चीस बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन के बीच में नहीं बनेगी जिसके लिए हम सब ने इसमें आपत्ति हमारी हमने दर्ज कराई है हमने कहा कि भाई दमन छोटा सा है और एक कानून में जो दमन एंड ड्यू हाईवे एक्ट नाइनटीन है उस पर सेक्शन सेवन में दो दूसरे नंबर के सब सेक्शन में कहा गया है कि सरकार चाहे तो बिल्डिंग लाइन या कंट्रोल लाइन कर सकती तो हमने इस बात को पकड़ते हुए साफ से ये हमने अनुरोध किया है कि ये जो कंट्रोल लाइन है वो दमन में नहीं होनी चाहिए बिल्डिंग लाइन की अगर जब तक बात है 
तो दमन की फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट के लिए दमन 20 साल के बाद कैसा लगेगा उसके ऊपर ध्यान रखते हुए हम लोग रिजिडली ऐसा नहीं कहते कि ये गलत है हम चाहते हैं कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और लोगों को पसंद आए और लोगों को और डेवलपमेंट भी हो उस तरीके का इसमें से रास्ता निकालना चाहिए तो उन्होंने एक बात मानी है दूसरा दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि दमन में रीजनल प्लान जो है लागू है दो से लेकर लेकर दो तक जिसके डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स भी लागू है तो अगर ये हम रिबन डेवलपमेंट लेके आते हैं तो वो डी के साथ कॉन्ट्राडिक नहीं होना चाहिए दोनों लोग अलग अलग नहीं होने चाहिए ये साइमटेलेसली नहीं साथ में होने चाहिए जैसे ड्यू में आज प्रोसीजर हो रहे तो वो बात भी उन्होंने मानी और दूसरी बात विलेज रोड जो है विलेज रोड के बारे में खास कहा क्योंकि हमारे यहाँ चौबीस गाँव है और इतने ग्यारह विलेज पंचायत है सारे पंचायत में मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड ऑलरेडी है उसके साथ साथ विलेज रोड पर जो रेस्ट्रिक्शन दिए गए तो विलेज रोड के लिए भी हमने कहा सुखा भाई पटेल ने भी खास कहा कि म्यूनसिपलिटी रोड जैसे एग्जाम्पटेड है म्यूनसिपलिटी रोड में ये रिबन डेवलपमेंट लागू नहीं होने वाला है उसी तरह विलेज रोड पे भी ये लागू नहीं होने चाहिए तो उन्होंने ये कहा कि सभी विलेज रोड पे ये लागू नहीं है वो डिफाइंड है तो डिफाइंड कौन से कौन से है वो पीडब्ल्यू का नोटिफिकेशन हमें भेजने के लिए उन्होंने कहा जिससे कि हम उसके ऊपर और हमारे अभिप्राय दे सकते हैं इन शॉर्ट में आज की इस हियरिंग के लिए मैं इतना कहूँगा कि अच्छे वातावरण में सभी के साथ अच्छा कंसेस डिस्कशन हुआ और जो जो पॉइंट्स हमने लिखा है उसको मिनिटाइज करते हुए उन्होंने हमें डिटेल रिपोर्ट सॉफ्ट कॉपी के जरिए हमें मेल करने के लिए कहा है प्लान उपलब्ध कराने के लिए कहा है और करीबन 700 जन ने इसमें ऑब्जेक्शन लिया है उन सभी को ये सुनने की ऐसे बात कर रहे आज सभी लोगों को प्रमुख लोगों को बुलाया था तो उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया है कि बार बार इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और अच्छा लोगों के लिए जो सलूत कर सके वैसा अच्छी एक नोटिफिकेशन रिबन डेवलपमेंट की लेके आएंगे जो फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट को भी कवर कर लेगा तो हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में जो 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 बात हमने वैभव रिखारी जी के सामने रखी है उस उन बातों के साथ वो दोबारा हम एक डॉक्यूमेंट देंगे और उसके ऊपर विस्तृत में वापस चर्चा होगी तो मैं यही दमन की जनता को कहूँगा कि जैसे ही डॉक्यूमेंट आ जाएगा एक बार फिर हम इसको पब्लिसाइज भी करेंगे हमारे प्रेस के मित्र और जो चैनल के लोग हैं वो भी बताएंगे जिससे कि लोगों में अवेयरनेस आए और आप भी अपनी बात अभी भी रख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं कि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के दौर दौरान आपने अपना अभिप्राय दी या नहीं दी पर अभी भी वैभव रिखार जी ने कहा है कि ये नया ड्राइंग के साथ हम जब वापस आपको डॉक्यूमेंट देंगे उसके बाद भी आप अपने सजेशन ऑब्जेक्शन दे सकते हैं